హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు మనం యూనిటీ క్లాస్లో సి బేసిక్స్ వరకు అయితే తెలుసుకున్నాం ఇంతకుముందు క్లాసులో ఈరోజు మనం కొద్దిగా బేసిక్స్ అడ్వాన్స్ లైక్ ఇంతకుముందు ఇంటర్ఫేస్ గురించి తెలుసుకున్నాం రైట్ సో ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి నావిగేషన్ ఏంటి కంపోనెంట్స్ ఏంటిది ప్రొజెక్ట్ ప్యానల్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది రైట్ ఇవన్నీ మనం చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను సీన్ ప్యానల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను సో సీన్ విండోలో మనకి ఫస్ట్ మనం ఏం చేసినా సీన్ విండోలో చేస్తామని చెప్తున్నాం కదా సో సీన్ విండో ఫస్ట్ నావిగేషన్ ఎలా సో నావిగేషన్ కి మిడిల్ మౌస్ బటన్ మిడిల్ మౌస్ బటన్ టు ప్యాన్ ఓకే ఇలా ప్యాన్ చేయడానికి అంటే మూవ్ చేయడానికి స్క్రీన్ మూవ్ చేయడానికి మిడిల్ మౌస్ బటన్ అండ్ ఆల్ట్ లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ టు రొటేట్ ఓకే ఇలా స్క్రీన్ ని రొటేట్ చేయాలనుకుంటే ఆల్ట్ లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ అండ్ మిడిల్ మౌస్ బటన్ ని ముందుకి వెనక్కి స్క్రోల్ చేస్తే జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ అవుతుంది అండ్ ఆల్ట్ రైట్ మౌస్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే కూడా జూమ్ ఇన్ అండ్ జూమ్ అవుట్ అవుతుంది ఓకే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను వినండి మిడిల్ మౌస్ బటన్ ప్యాన్ చేయడానికి ఆల్ట్ ప్లస్ లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ రొటేట్ చేయడానికి ఆల్ట్ ప్లస్ రైట్ మౌస్ బటన్ జూమ్ చేయడానికి లేదంటే మిడిల్ మౌస్ బటన్ స్క్రోల్ అవుట్ స్క్రోల్ ఇన్ చేసినా కూడా జూమింగ్ ఏ అవుతుంది ఓకే సో ఇది సీన్ వ్యూ యొక్క నావిగేషన్ తర్వాత మనకి సీన్ వ్యూ లో ఒక గిజ్మో కూడా ఉంది రైట్ ఒక గిజ్మో ఉంది సో నేను రొటేట్ చేసినప్పుడు గిజ్మో కూడా రొటేట్ అవుతుంది అంటే ఆ గిజ్మో చూపిస్తుంది ఎక్కడ ఏ రొటేట్ అవుతుంది ఎట్ సైడ్ ఉంది అనేది సో మీరు గిజ్మో చూసుకుంటే జీ ఏమో బ్లూ కలర్ లో ఉంది యాక్సెస్ ఎక్స్ ఏమో రెడ్ అండ్ వై ఏమో గ్రీన్ ఓకే మనకి చాలా ఇప్పుడు బ్లెండర్ ఇందులో వై అనేది పైకి ఉండదు జి పైకి ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమో వై పైకి ఉంది ఓకే అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే రైట్ నా ఇక్కడ మనకి సీన్ కి కింద ఇక్కడ షేడెడ్ అని ఉంది కదా ఈ షేడెడ్ ఉంటే ఏంటంటే ఇలా ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ కలర్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది షేడెడ్ క్లిక్ చేస్తే డ్రాప్ డౌన్ వస్తే దాంట్లో వైర్ ఫ్రేమ్ క్లిక్ చేస్తే ఓన్లీ వైర్ ఫ్రేమ్ మాత్రం కనిపిస్తుంది ఇలా షేడెడ్ వైర్ ఫ్రేమ్ క్లిక్ చేస్తే కలర్ ప్లస్ వైర్ ఫ్రేమ్ రెండు కనిపిస్తాయి మనం షేడెడ్ లో పెట్టుకుందాం ఓకే యా సో దీస్ ఆర్ ద ప్రెసెంట్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ద సీన్ మీకు తెలుసుకోవాల్సిన వరకు ఇంతే ఓకే స్క్రీన్ రొటేట్ నావిగేషన్ అది తెలిసింది కదా ఆల్ట్ లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ టు రొటేట్ మిడిల్ మౌస్ బటన్ టు ప్యాన్ అండ్ స్క్రోల్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ టు జూమ్ గిజ్మేంటో తెలిసింది రైట్ నావ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి ఫర్ సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఇది డిలీట్ చేస్తున్నా సో వి హ్యావ్ ఎమ్ టీ సీన్ లైక్ కెమెరా డైరెక్షన్ లైట్ తప్ప ఏం లేవు ఇంకా ఓకే సో నా ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి దీనికి టూ టైప్స్ ఆఫ్ మనకి వేజ్ ఉన్నాయి ఒకటి ఇక్కడ పైన మెనులో చూసుకుంటే మీకు గేమ్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఉంది కదా ఇది క్లిక్ చేసి త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ అని కదా ఈ త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ లో క్యూబ్ స్పియర్ క్యాప్సూల్ సిలిండర్ ఇలా ఇవన్నీ ఉంటాయి తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఈ హైరార్కి పైనల్ లో రైట్ క్లిక్ చేసి మౌస్ రైట్ క్లిక్ చేస్తే కూడా మీకు సేమ్ ఈ గేమ్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేస్తే కూడా అదే ఆప్షన్స్ వస్తాయి రైట్ క్లిక్ చేసి త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ క్యూబా ఏదో తీసుకోండి ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటా రైట్ క్లిక్ త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ క్యూబ్ రైట్ క్లిక్ త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ స్పియర్ రైట్ క్లిక్ త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ క్యాప్సూల్ ఓకే తీసుకున్న మూడు ఒకటే ప్లేస్ లో వచ్చినాయి ఒకదాని మీద ఒకటే ఓవర్లాప్ అయిపోయినాయి సో ఇప్పుడు మూవ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం మూవ్మెంట్ గురించి మాట్లాడదాం సో ఆబ్జెక్ట్ ఎలా తీసుకోవాలి అర్థమైంది కదా గేమ్ ఆబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళి త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళి తీసుకోవచ్చు లేకపోతే సేమ్ హైరార్కిలో రైట్ క్లిక్ చేసి త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ ఏది కావాలంటే తీసుకోవచ్చు నా ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నాం ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్న తర్వాత మూవ్మెంట్ పరిస్థితి ఏంటి వీటిని కదిలించాలి ఇప్పుడు ఒకదాని మీద ఒకటి ఉన్నాయి వద్దు విడ తీయాలి ఇవి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి పెట్టాలి అది ఎలా పెడతాం అంటే మనం గిజ్మోస్ యొక్క సహాయం తీసుకుంటాం అవి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే విను కిందనే మనకి టూల్స్ ఉన్నాయి రైట్ సో ఇవే మనకి మూవ్మెంట్ మూవ్మెంట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి సో ఫస్ట్ ఉన్నది ఏమో హ్యాండ్ టూల్ లేదా ప్యాన్ టూల్ అంటాం దీన్ని ప్యానింగ్ చేయడానికి జస్ట్ మిడిల్ మౌస్ బటన్ చెప్పా కదా ఇందాక సేమ్ మిడిల్ మౌస్ బటన్ అన్న ఒకటే ఇది క్లిక్ చేసినా ఒకటే ఓకే దీంట్లో ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎప్పుడు దీంట్లో క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే మనకి గిజ్మో వస్తుంది ఇదేంటి మూవ్మెంట్ హ్యాండిల్ అనమాట ఇది మూవ్మెంట్ మూవ్మెంట్ చేసుకోవడానికి మూవ్మెంట్ టూల్ ఇది ఇప్పుడు
స్కేల్ చేయడానికి స్కేల్ చేయడానికి ఓకే సో డబ్ల్యూ ఫర్ మూవ్మెంట్ ఈ ఫర్ రొటేట్ ఆర్ ఫర్ స్కేల్ నా డబ్ల్యూ కొడతా కొట్టి మూవ్ చేస్తా మూవ్ చేసిన దీన్ని కూడా మూవ్ చేస్తా సో మూడు ఆబ్జెక్ట్స్ మనకి ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు అర్థమైనా కదా డబ్ల్యూ ఈ ఆర్ రొటేషన్ స్కేలింగ్ అండ్ మూవ్మెంట్ ఇవి ఇవి డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ ఇవి డైరెక్ట్ టూల్ ఇది ఎక్కువ మనం టూ డి వాటికి ఇవికి యువైకి యూజ్ చేస్తాము జస్ట్ ఇది కాకపోతే ఫ్రీ ఫామ్ అనమాట మూవ్మెంట్ కి దానికి స్కేలింగ్ కి అన్ని ఉంటాయి ఇందులో కాకపోతే టూ డికి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం త్రీ డి కూడా చేయొచ్చు బట్ నాట్ రికమెండెడ్ ఓకే ఎస్ సో ఇంతవరకు తెలిసింది కదా ఇదైతే మొత్తం అన్ని ఒక దాంట్లోనే వస్తాయి స్కేల్ రొటేట్ అన్ని ఒక దాంట్లోనే వస్తాయి సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ప్రస్తుతం అయితే ఇందులో ఉంటా డబ్ల్యూ క్లిక్ చేస్తే అయిపోతుంది వచ్చేసింది నా ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి అర్థమైంది మూవ్మెంట్ ఏంటో అర్థమైంది రైట్ సో ఆబ్జెక్ట్ ఎలా తీసుకోవాలి ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ ఏది కావాలంటే తీసుకోవచ్చు లేదంటే గేమ్ ఆబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళి త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళి తీసుకోవచ్చు ఫైవ్ సో ఇప్పుడు టూల్స్ అర్థమయ్యేది గేమ్ ఆబ్జెక్ట్ గురించి అర్థమైంది ఆబ్జెక్ట్ ఎలా తీసుకోవాలి అర్థమైంది మూవ్మెంట్ అర్థమైంది నావిగేషన్ అర్థమైంది రైట్ నా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్న వాటి గురించి నేను ఇక్కడ నుంచి మాట్లాడతా మెను బార్ లో ఉన్న వాటి గురించి ఓకే సో మినులో మనకు ఫస్ట్ వచ్చేది ఫైల్ ఉంటుంది ఇక్కడ న్యూ సీన్ తీసుకోవడానికి సేవ్ చేసుకోవడానికి ఇలా ఓకే న్యూ సీన్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ మీకు సీన్ కి ప్రాజెక్ట్ కి డిఫరెన్స్ తెలియాలి ప్రాజెక్ట్ ఏంటది ఇప్పుడు డిమో ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం మనం యూనిటీ హబ్ లో క్రియేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ బట్ సీన్ వేరు ఇక్కడ సీన్ ఉందా సీన్ విండో లో కనిపించే సీన్ వేరు సీన్ టూ లో ఉన్నాం ప్రస్తుతం నాకు ఇక్కడ టూ సీన్స్ ఉన్నాయి త్రీ సీన్స్ ఉన్నాయి చూడండి సీన్ వన్ ఇది ఇది ఒక సీన్ ఇది ఇంకో సీన్ అర్థమైందా ఈ సీన్ వేరు ఈ సీన్ వేరు లైక్ షార్ట్స్ లెక్క ఇది ఒక షార్ట్ అదొక షార్ట్ లెక్క ఇది ఒక సీన్ ఇది ఒక సీన్ ఈ సీన్ లో చేసేవన్నీ సపరేట్ ఉంటాయి ఈ సీన్ లో చేసేవన్నీ సపరేట్ ఉంటాయి ఆ సీన్ స్వాప్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇలా సీన్స్ ఇంకోటి క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఫైల్ క్లిక్ చేసి న్యూ సీన్ క్లిక్ చేస్తే కొత్త సీన్ అనేది వచ్చేస్తుంది అండ్ ఆ సీన్ ని సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే సేవ్ చేసుకోవచ్చు కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఓకే సీన్ కాదు ఈ ప్రాజెక్ట్ డెమో ప్రాజెక్ట్ లాగా ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రాజెక్ట్ ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇది ఆ ప్రాజెక్ట్ ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు సేవ్ కొడితే సేవ్ అయిపోతుంది తర్వాత ఫైవ్ లో మనకి బిల్డ్ సెట్టింగ్ అండ్ బిల్డ్ అండ్ రన్ ఉంది ఇవి రెండు గురించి సపరేట్ గా మాట్లాడదాం ఓకే ఇవి రెండు వేరు బిల్డింగ్ ఏపీకి బిల్డ్ చేసేటప్పుడు లేకపోతే ఐఎక్సి బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఇవి చూస్ చేస్తాం అనమాట ఇది తర్వాత మాట్లాడదాం ఓకే తర్వాత పక్కన ఎడిట్ ఉంటుంది ఎడిట్ ఏంటంటే సీన్ లో ఉన్నాయి లేదా హైరాక్ లో ఉన్నాయని సెలెక్ట్ చేయడానికి డి సెలెక్ట్ చేయడానికి కాపీ కట్ పేస్ట్ ఇవన్నీ మీకు తెలిసినాయి ఇవి ఓకే సో ఇందులో మనకి మెయిన్ ఏంటంటే డూప్లికేట్ ఉంది డూప్లికేట్ ఏంటంటే ఫర్ సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఒక గేమ్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటా రైట్ క్లిక్ త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ క్యూ ఇప్పుడు సేమ్ ఇట్లాంటిదే నాకు ఇంకోటి కావాలి అనుకుంటే ఏం చేయొచ్చు కంట్రోల్ డి కంట్రోల్ డి కొడితే రెండోది వచ్చి రెండు వచ్చేస్తాయి ఇంకోసారి కంట్రోల్ డి కొడితే ఇంకోటి వచ్చింది మాకు పక్కన జరుపుకున్నా అలా డూప్లికేట్ చేసుకోవడానికి కాపీ చేసుకోవడానికి లేదా క్లోన్ చేసుకోవడానికి కంట్రోల్ డి యూజ్ చేస్తాం ఆ ఆప్షన్స్ మనకి ఎడిట్ లో ఉంటాయి ఎసెట్స్ ఎసెట్స్ గురించి ఇప్పుడు నేను సపరేట్ ఇప్పుడు ఎసెట్స్ ఒక్క దాని గురించి సపరేట్ గా మాట్లాడతాను ఈ టాపిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఎసెట్స్ తర్వాత గేమ్ ఆబ్జెక్ట్ తెలిసింది రైట్ త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ కానీ లేదా ఎఫెక్ట్స్ లో పార్టికల్ సిస్టమ్ తీసుకోవచ్చు లైక్ మళ్ళీ గేమ్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఇంకేమైనా లైట్ ఉన్నాయి ఆడియో ఉంది వీడియో ఉంది యూఐ ఉంది ఏమైనా తీసుకోవచ్చు ఓకే తర్వాత కంపోనెంట్ ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ కి కంపోనెంట్స్ ఉంటాయి లైట్ కి లైట్ కంపోనెంట్స్ కెమెరా కి కెమెరా కంపోనెంట్ ఉంటుంది రైట్ అలాగే ఇక్కడ కంపోనెంట్స్ లో ఈ కంపోనెంట్స్ అన్ని ఇక్కడ దొరుకుతాయి అంతే ఈ కంపోనెంట్స్ అన్ని మనకి ఇక్కడ కంపోనెంట్ లో దొరుకుతాయి సో అర్థమైంది కదా మనకి ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి ఒక కంపోనెంట్స్ అయితే ఉంటాయి ఆ కంపోనెంట్స్ అన్ని మనకి ఇక్కడ కంపోనెంట్ లో దొరుకుతాయి ఓకే రైట్ ఈ కంపోనెంట్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలో నేను చెప్తాను విండోస్ ఏంటంటే మనకి సీన్ గేమ్ ఈ యాన్ విండోస్ ఉన్నాయి కదా ఈ విండోస్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి మీకు ఎక్స్ట్రా యాన్ విండోస్ కావాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే తీసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు రెండరింగ్ ఉంది లైటింగ్ విండో కావాలి నాకు లైటింగ్ విండో వచ్చింది ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అలా ఓకే సో ఏదైనా విండో సీన్ విండో పైన కూడా సీన్ విండో ఇక్కడ నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు సో ఇవి మనకి బేసిక్స్
అండ్ ఇంపోర్ట్ యాసెట్ ఏంటంటే మనం త్రీ ఇప్పుడు గేమ్ కావాల్సిన త్రీ డి మోడల్స్ అవన్నీ క్రియేట్ చేసుకుంటాం కదా టూ డి త్రీ డి అవన్నీ అవన్నీ ఇంపోర్ట్ చేస్తాం దీంతో అయితే దీనికి రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేస్తా ఏదన్నా ఇప్పుడు దిస్ పీసీలోకి వెళ్ళి నేను టూ డి ఆర్ట్లో నా కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి రైట్ సో వీటిని నేను ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేయాలంటే ఎలా జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు ఇలా డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేయొచ్చు డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేసి వచ్చేసింది ఎసెట్ ఇంపోర్ట్ అయింది ఇప్పుడు దీని ఇది ఒక ఎసెట్ ఎసెట్ ఇంపోర్ట్ అయిపోయింది డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేయొచ్చు అలా కాకుండా ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే ఎసెట్స్ లో ఇంపోర్ట్ న్యూ ఎసెట్ క్లిక్ చేసి ఆ ఫోల్డర్ ఏ ఫోల్డర్ లో ఏది కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కూడా ఇంపోర్ట్ అవుతుంది అయిందా సో ఇది ఎసెట్స్ లో ఇంపోర్ట్ న్యూ ఎసెట్ ఆప్షన్ ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ప్యానల్ లో రైట్ మౌస్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇంపోర్ట్ న్యూ ఎసెట్ ఉంటుంది క్లిక్ చేసి సేమ్ ఏది కావాలో అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నా సెక్యూర్ వర్క్ అయితే అర్థమైంది నా రైట్ క్లిక్ చేస్తే క్రియేట్ ఉంది అండ్ ఎసెట్స్ లో కూడా క్రియేట్ ఉంది ఇదేంటి ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ లోకి వెళ్తా ఫోల్డర్ క్లిక్ చేస్తే ఒక ఫోల్డర్ కొత్త ఫోల్డర్ మళ్ళీ క్రియేట్ లోకి వెళ్తా సి షాప్ స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ క్రియేట్ అయింది అట్లా ఇలాంటి క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మనకి ఇక్కడ వస్తుంది ఓకే సో ఇంపోర్టింగ్ ఆప్షన్స్ ఏంటిది ఎసెట్స్ లోకి వెళ్ళి ఇంపోర్ట్ న్యూ ఎసెట్ క్లిక్ చేయొచ్చు ఇది ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి ఇంపోర్ట్ న్యూ ఎసెట్ క్లిక్ చేయొచ్చు లేదంటే సింపుల్ గా సింపుల్ వే నేను రికమెండ్ చేసేవి ఏంటంటే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఓకే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు నావిగేషన్ తెలిసింది మినులో ఉన్న వాటి గురించి తెలిసింది టూల్స్ తెలిసింది మూమెంట్స్ తెలిసింది మూమెంట్ ఎలా చేయాలి రొటేషన్ ఎలా చేయాలి వాటి షార్ట్ కట్స్ ఏంటిది ఎసెట్స్ ఎలా ఇంపోర్ట్ చేయాలి ఇవన్నీ తెలిసింది కదా నా ప్రాజెక్ట్ ప్యానల్ ఏంది సో మీకు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్రాజెక్ట్ ప్యానల్ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న అన్నిటిని ఇప్పుడు నేను చూడండి ఇంపోర్ట్ చేసి ఎందులోకి వచ్చింది ప్రాజెక్ట్ లోకి ఇంపోర్ట్ అవుతుంది హైరర్ కిలో సీన్ లోకి ఇంపోర్ట్ అవ్వదు ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా తీసుకొచ్చి హైరర్ కిలో పెడితే రాంగ్ మార్క్ వస్తుంది సీన్ లో పెడితే రాంగ్ మార్క్ వస్తుంది ఎసెట్స్ లో పెడితే వస్తుంది ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ప్యానల్ మనం ఏది తీసుకున్నా ప్రాజెక్ట్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ ప్రాజెక్ట్ లోనే ఉంటాయి ఓకే ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తంలో ఏమేమి ఉన్నాయో ఆ ప్రాజెక్ట్ ప్యానల్ లోనే ఉంటాయి అందులోనే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనకి మూడు సీన్లు ఉన్నాయి ఆ మూడు సీన్లు ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయి ప్రాజెక్ట్ ప్యానల్ లో కనిపిస్తాయి సో అదే ప్రాజెక్ట్ ప్యానల్ ఓకే ఎస్ సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద గేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకసారి కంపోనెంట్స్ గురించి మాట్లాడతాయి కంపోనెంట్స్ ఏంటిదంటే ఎఫెక్ట్స్ కంపోనెంట్స్ సింపుల్ గా కంపోనెంట్స్ ఏంటంటే సింపుల్ టు పుట్ ఇన్ సింపుల్ వే కంపోనెంట్స్ ఏంటంటే ప్రాపర్టీస్ లాంటివి ఓకే సో వారు సపోజ్ ఇప్పుడు గేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది నేను త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ క్యూబ్ తీసుకున్నా క్యూబ్ కి కొన్ని కంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది ఒకటి కంపోనెంట్ మెష్ ఫిల్టర్ అనేది ఒక కంపోనెంట్ రెండర్ అనేది ఒక కంపోనెంట్ ఏంట ఇది ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏంటిది దాని పొజిషన్ రొటేషన్ స్కేల్ మార్చడానికి ఎక్కడ కాలర్ అక్కడ పెట్టుకోవడానికి ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈ మెష్ ఫిల్టర్ ఏంటిది దానికంటే ఒక షేప్ ఇవ్వడానికి క్యూబా స్పియరా అది డిటర్మైన్ చేస్తుంది తర్వాత మెష్ రెండర్ ఏంటిది ఆ మెష్ ఫిల్టర్ ని రెండర్ చేసి మనకు చూపిస్తుంది ఇప్పుడు మనకి క్యూబ్ కనిపిస్తుంది అంటే మెష్ రెండర్ వల్ల ఇలా కంపోనెంట్స్ ఉంటాయి రైట్ ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ కి ప్రతి దానికి కావాల్సిన స్పెసిఫిక్ కంపోనెంట్స్ ఉంటాయి అలాగే మనకి గేమ్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఎంటీ ఒకటి ఉంటది క్రియేట్ ఎంటీ ఇది ఎంటీ ఆబ్జెక్ట్ డమ్మీ లాంటిది ఇందులో ఏమి ఉండదు ఏం కనపడదు కానీ దీనికి ఒకటే ఒక కంపోనెంట్ ఉంటుంది అదేంటిదంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ కంపోనెంట్ దీని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది యూనిటీ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఉండే కామన్ కంపోనెంట్ ఏంటిది ఏం లేకపోయినా సరే ఒకటి ఉంటది పక్క అదేంటిదంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ కంపోనెంట్ ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ కంపోనెంట్ అయితే ఉంటది అది ఏదైనా సరే ఎని అది గేమ్ ఆబ్జెక్ట్ మీరు బయట నుంచి తెచ్చినా ఇక్కడే తీసుకున్నా లేకపోతే ఆ ఎంటీ అయినా సరే ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది కంపల్సరీ రైట్ నా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎంటీ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఎలాంటి ఆబ్జెక్ట్ లోకైనా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అర్థమైందా ఒక ఎంటీ ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఎంటీ ఆబ్జెక్ట్ ఏం లేదు ఉత్తర డమ్మీ ఇందులో ఏం కనపడట్లేదు కానీ దీన్ని ఎలాగైనా మార్చుకోవచ్చు అది ఎలా చూడండి నార్మల్ గా క్యూబ్ కి నేను మెష్ ఫిల్టరు రెండర్ ఇవన్నీ తీసేస్తే ఏంటిది ఇది కూడా ఎంటీ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది రిమూవ్ చేసిన రిమూవ్ చేసిన రిమూవ్ చేసిన ఇప్పుడు ఏంది ఇది కూడా ఎంటీ
ओपन अतई सैलक्ट मेस क्यूब सिटे क्यूब मेस फिटर इप्ड वाल्यूम वे मन कपाले ऐड मेश मेश रेडर वा क्यूब का पिंक कलर पिंक कलर एंटे दीन मेटीरियल दी मेटीरियल दी असल कलर ले कलर लेने पिंक कलर चूपस्त यूनिटी सो दी मन इवच्छ मेटीरियल पवर पैनर के रईट क्लीक मौज रईट क्लीक क्रिएट वस्तु क्रिएट मेटीरिय मेटीरिय क्लीक मेटीरियल वस्तु मेटीरियल सपरेट बटा इपड़ा इप्ड एम टी आबजेक्ट नीत मेटीरिये पड़े चूँ एम टी आबजेक्ट क्यूब ला मारे चूसरा अंत डिफर कंपोने डिफर अटे कंपोने अर्थम कदा कंपोने अंत इट गिव प्रापर्टी ओके दूर वाल्यूम का अभी एला कपाली अभी एला ऐक्ट अव्वाली अने मत मन की कंपोने डिटर्मी कंपोने सैटिंग लाइक प्रापर्टी आफ आबजेक्ट ओके एम टी आबजेक्ट एम टी आबजेक्ट नीन क्यूब मेस्ट क्यूब दी स्पीयर पेटा स्पीयर अ क्वाड पड़ते क्वाड प्लेन पड़ते प्लेन अलीर पड़ते सिलीर अपूल पड़ते कैपूल क्यूब पड़ते क्यूब अर्थम कदा सो चूँ मल्ल रिपीट ई वि क्लोज दिश वीडियो ओके कंपोने अंटेटी प्रापर्टी लाइव आबजेक्ट की ओके नाविगेशन एला मिडिल मोज बटन टू पैन आलट लफ्ट मोज बटन टू रोटे आलट रईट मोज बटन टू जूम आर् स्क्रोल मिडिल मोज बटन टू जूम तरवा डबल्यू क्लिक मूव टूल इ क्लिक रोटेट टूल आर् क्लिक स्केली वस्तु यूजे मूव चयु रोटेट अं स्कूल वीट तो मूव अला ओके ना तरवा पैना उन्नाई सैटिंग फैल्ल कैल सीन एडिट सेलैक्टा की एसट्स इंपोर्टा की गेम आबजेक्ट आबजेक्ट ओके ए आबजेक्ट गेम गेम आबजेक्ट के थ्री डी के ओके रईट अंड प्राजेक्ट विंडो वे मन एंपोर्टा प्राजेक्ट विंडो इंपोर्टा की त्री आपशन उसेट्स इंपोर्ट न्यू एसैट लेदे रईट क्लिक इंपोर्ट न्यू एसैट लेदे जस्ट सिंपली ड्राग अं ड्रा इला ड्रा ड्रापे सो सी दीज आर् देश सो बेसीक नाविगेशन एबजेक्ट इवीं दिल्ली में कांपोने कदा नैक्स्ट दिन इंका कांपोने अभी चूदा क्रेजिट बाडी एंटी अवी एंटी चुदा ओके So yeah I hope you learn something this video from this video okay see you in the next video